ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் மும்பை பானு நான் உங்கள் பானு இன்றைக்கி வந்து இன்னொரு பூஜா வ்ளாக் அதாவது நம்ம விநாயகர் சதுர்த்தி நாள் வ்ளாக் தான் ஸோ காலையில் எப்பவும் போல் எழுந்து குளிச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்தாச்சு ஸோ அனைவருக்கும் இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் பிளேட்டட் ஸோ எல்லாருமே வந்து கொண்டாடி முடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஸ்மைல் கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காவை வந்து நார் உடிக்க சொல்லி வச்சுட்டு சொல்லிவிட்டு போயிருந்தேன் என் ஹஸ்பண்டுக்கு என் ஹஸ்பண்ட் பொறுப்பாக எடுத்து அதை கவுண்டர் டாப் மேலே வச்சுட்டு பேகோடு வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காரு நார் எடுக்க சொல்லி தான் சொல்லியிருந்தேன் நார் எடுக்காமல் தேங்காய் உடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இருந்தாலும் இதுக்கு மேலே இப்போ நார் பிடிச்சி அதை வந்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் தேங்காய் உடைக்கிற பொறுமை இல்லை ஏன்னா டைம் ஆகிடும் இன்றைக்கி வந்து கொழுக்கட்டிக்கெல்லாம் தேங்காய் தேவை ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எந்த ஷேப்பில் வந்தாலும் சரி தேங்காய் உடைக்கிறது நம்ம வேலை ஸோ தேங்காய் உடச்சி விட்டுடலான்னு உடச்சிட்டு இருக்கேன் யூஸ்வலாக நான் வந்து கவுண்டர் டாப் மேலே வைக்காம இந்த மாதிரி சிங்க் சந்தில் தான் வந்து இப்படி தேங்காய் உடைப்பேன் அதாவது உடைக்காமல் இருக்கிற தேங்காய் ஆகிடுச்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என் லாஸ் இல்லைனா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து உடச்சி ஃப்ரீஸரில் வச்சுருவாங்க நான் சொல்லியிருந்தா ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த மாதிரி சொல்லியும் நடக்காத நாள் ஸோ ஒரு வழியாக வந்து தேங்காய் ஓந்து எடுக்கிற அளவுக்கு ரெண்டு பீஸாக வந்துடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் கண்டுக்க போகிறது இல்லை ஷேப்பாக வரல இப்படி இல்லை அப்படி இல்லைன்னு நார் எடுக்கலன்னா இந்த கதியில் தான் வரும் ஸோ ஒரு வழியாக வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஆச்சு உடச்சி ஆச்சு இப்போ வந்து ஒரு கப் அரிசியோடு இன்றைக்கி வந்து புதுசாக ஒரு கொழுக்கட்டை மேல் மாவை வந்து உங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து ட்ரை மாவில் நல்லா வர்றதில்ல கடை மாவு வந்து எங்களை கிடைக்க மாட்டேருந்து கொழுக்கட்டை மாவு எங்கள் கிடைக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்காக வந்து இது மோட்டா பச்சை அரிசி அதாவது தோசைக்கெல்லாம் போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த அரிசியை வந்து ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு வந்து ஊற போட்டிருக்கேன் இது வந்து நல்ல ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே வந்து நல்லா ஊறணும் ஸோ டைம் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க எப்பவும் போல் நம்ம காலையில் எழுந்து வந்து பூஜை வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வேலையை குளிச்சுட்டு வந்துடுது ஸோ இந்த வேலை பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே போய் வாசலுக்கு தண்ணி போட்டு வந்துட்டேன் இன்னும் கோலம் போடல கொஞ்சம் தண்ணி இமர்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ வந்து வாசலுக்கு தண்ணி போட்டு வந்துட்டு தலையில் இருக்கிற துணி எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி கிளிப்பு போட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் பூஜை நாளானா ஃப்ரெஷ்ஷான தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து பிள்ளையார் அபிஷேகம் தான் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளையார் அபிஷேகத்துக்கு தான் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு பூஜை அது எந்த நாள் கிழமை எந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் ஆனாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளையாருக்கு வந்து பிள்ளையார் பூஜை அதாவது அபிஷேகத்தோடு சேர்த்து வஸ்திரங்கள் மாற்றி சந்தன பொட்டு விபூதி பொட்டெல்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணுற வழக்கம் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி அவரே தான் ஹீரோ இல்லையா ஸோ அவருக்கும் மெயின் பூஜை பண்ணணும் ஸோ நேற்று வ்ளாக்லேயே பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் வந்து கௌரி கணேஷா எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் அதை வந்து திருப்பி வச்சுருவோம் ஸோ இன்னி பூஜை பண்ணுற டைமில் தான் வந்து இந்த பக்கம் எப்போ நம்ம வந்து மஞ்சள் குங்கும வச்சு இல்லை சந்தனம் பொட்டு வச்சு பூஜை பண்ணுறமோ வழிபாடு பண்ணுற டைமுக்கு வந்து இந்த பக்கம் திருப்பி வச்சுருவோம் ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரைடே வ்ளாக்ஸ் ஆகட்டும் என்னோடய பண்டக வ்ளாக்ஸ் ஆகட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய வ்ளாக்ஸில் சொல்லியிருக்கேன் பூஜா வ்ளாக்ஸை வந்து விரும்பி கேட்குற பார்க்குற நிறைய சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து இதை விரும்பி கேட்குறதுனால நான் செஞ்சதே செஞ்சாலுமே அதையே வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்குறாங்க ஸோ நானும் வந்து செஞ்சதே செஞ்சாலுமே வந்து திருப்ப திருப்ப காட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் சிமிழில் போட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து நான் பிள்ளையாருக்காகவே அதாவது பூஜைக்காகவே ரெண்டு வஸ்திரங்கள் ரெண்டு துணி வச்சுருக்கேன் இந்த மஞ்சள் கலர் துணி ஒன்று வந்து பூஜை சாமான் கழுவுனோடனே பூஜை சாமான் துடைக்கிறதுக்காக யூஸ்வலாக வச்சுப்போம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நேற்று வ்ளாகில் வந்து பூஜை சாமான் துடைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த துணி வந்து காய அதாவது தோய்ச்சி காய போடல ஒரு இடத்துல வந்து அப்படியே விழுந்துட்டு இருந்தது ஸோ அதை வந்து மறுபடியும் தோய்ச்சி காய போட்டு நேற்று வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்தது ஸோ வேறு துணியில் தான் வந்து லாஸ்ட் வ்ளாகில் பார்த்துருப்பீங்க நான் துடைச்சிது மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் வந்து பூஜைக்காக யூஸ் பண்ணுற வஸ்திரங்கள் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு வேலையாக நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிள்ளையாருக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ண போகிறோம் ஸோ நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தீங்க இந்த பிள்ளையார் எங்கே வாங்கினீங்க கல் பிள்ளையார் எங்கே கிடைக்குதுன்னு இது வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் எல்லாருதுமே வந்து கிட்ட கிட்ட வந்து அவங்க கல்யாணம் அதாவது அவங்க தலைமுறையில் ஃபஸ்ட்டு கல்யாணம் ஆனவங்களது வந்து பிள்ளையார் வந்து கல் பிள்ளையார் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க
சாதாரண ஒரு மஞ்சளில் வந்து நீங்கள் பிள்ளையாரை பிடிச்சி வச்சாலும் அது பிள்ளையார் தான் ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறது பிடிச்சா பிள்ளையார்ன்றது ஸோ எதுவுமே வந்து வராதுன்னு சொல்லாதீங்க உங்களுக்கு வரது எல்லாமே வந்து நல்லது தான் கடவுள் கடவுள் கொடுத்த வரந்தோம் ஸோ எப்படி நீங்கள் பிடிக்கிறீங்களோ அது மாச்சு தான் வந்து எல்லாமே வரும் ஸோ எப்படி பிடிச்சாலுமே வந்து அது பிள்ளையார் தான் ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் கைப்பிடியில் கரெக்டாக வச்சுக்கணுன்னா உங்கள் பிடி கரெக்டாக இருக்கணும் அது பிடிச்சா பிள்ளையாராக இருக்கணும் பிள்ளையார் உங்கள் கடவுள் அவங்க கடவுளாக இருந்து உங்கள் லைஃப் லாங் வந்து உங்களுக்கு வழி காட்டுவார் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்போ தான் வந்து ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறீங்க அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஃபேமிலி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு வந்து யாருமே இல்லை அதாவது வழி காட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே தெரியாத அண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்சால் ஒரு கல் பிள்ளையார் அப்படி இல்லைனா ஒரு பிள்ளையாரோட ஃபோட்டோ அது மட்டுமே வச்சு ஒரு விளக்கு வச்சு நீங்கள் வந்து கற்பூரம் ஏற்றுறதுக்காக தூபு கிளைச்சோம் முடிஞ்சால் வாங்குங்க மணி முடிஞ்சால் வாங்குங்க மஞ்சள் குங்கும சிம்மில் வச்சு நீங்கள் பூஜை வழிபாடு பண்ணலாம் பூஜை ரூமு தனியாக வேணும் இதெல்லாம் வேணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது ஸோ நம்ம பிள்ளையாருக்கு அபிஷேகம் பண்ணோடனே கிருஷ்ணருக்கும் அபிஷேகம் பண்ணிடுவோம் எப்போவுமே கிருஷ்ணர் சில வீட்டில் தான் இருக்குது இது தான் வச்சு நான் வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாடுவேன் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சந்தனம் போட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம வாங்கிட்டு வந்தால் இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் பிள்ளையாருக்கும் வந்து நம்ம சந்தனம் போட்டெல்லாம் வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து சந்தனத்தை எடுத்து கலக்கிக்க போகிறேன் ஸோ என்னோட சஜஷன் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா பூஜை பண்ணும்போது லிமிட்டாக வந்து மஞ்சள் குங்குமம் சந்தனம் இதெல்லாம் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அண்ணி கூட வந்து அதை வாஷ் பண்ணி தொடச்சி வச்சுருங்க சில பய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மஞ்சள் நிறைய சந்தனம் ஒரே அடியை வந்து கலக்கி எடுத்து வச்சுட்டு அது அப்படியே ட்ரை ஆகிட்டு அடுத்த வாரம் மறுபடியும் தண்ணி அதில் ஊற்றி மறுபடியும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து பண்ண போவாதீங்க நம்ம நம்ம மா நார்மலாக நம்ம லைஃப்பில் லீட் பண்ணுற விதத்துலேயே வந்து பூஜை வேலையும் பண்ணணும்னு நினைக்க கூடாது ஸோ இது முன்னாடி ஒரு பிளாகில் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் நிறைய புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பெரு புது சிஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம சேனலுக்கு வராங்க புதுசாக பார்க்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜிஸ்டாக சொல்லணுன்றதுக்காக தான் சொல்லிட்டேன் ஸோ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையாருக்கு வந்து வஸ்திரங்களில் ஓ யூஸ் பண்ணுவோம் குங்குமம் போட்டு சந்தனம் போட்டு வைப்போம் எங்கள் அம்மா வீட்டு சைடு பார்த்தீங்கன்னா வஸ்திரங்களெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குங்குமம் போட்டு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ எப்படி வந்து சந்தனம் போட்டு வச்சு விட்டுறணும்னோ இப்படியே தான் வந்து விபூதி சந்தனம் போட்டு மட்டுமே வச்சு அவங்க சாமியை வழிபாடு பண்ணுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ யார் யார் வீட்டில் வந்து எப்படி எப்படிலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டாடுறீங்க கண்டிப்பாக அது வந்து முடிஞ்சால் கமெண்டில் ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வாங்க நல்லா இருக்கும் எனக்கு கேட்குறதுக்கு ஏன்னா வந்து இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டு சைடில் பார்த்ததுக்கப்புறம் இங்கே பார்க்குறது ஒண்டி தான் மற்றபடி வந்து வேறு எக்ஸ்போஷர் எல்லாம் ரொம்ப டீப்பாக நான் வந்து பார்த்தது இல்லை இது வரைக்கும் ஏன்னா வந்து எங்கள் ஊரில் ப பார்த்திங்கன்னா எல்லா எல்லா மொழி மாறுதி அதாவது எல்லா மொழி பேசுகிற ஆளுங்க இருப்பாங்க அக்கம் பக்கத்தில் எல்லாம் இருக்கிறாங்க யார் வீட்லேயும் போய் பூஜையாக தனியாக நான் பார்த்தது கிடையாது ஸோ நான் பண்ணுறதும் எங்கள் அம்மா வீட்டில் பண்ணுறதும் எங்கள் சொந்தக்கார வீட்டில் பண்ணுறது மட்டும் தான் நான் பார்த்துருக்கிறது ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து என்னோடய பூஜை வேலைங்களை பண்ணுறது ஸோ நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் பூஜா அவங்க பண்ணுறது அண்ட் பல பேருக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்கள் தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பண்ணுறீங்கன்னா எப்படி பண்ணாலுமே நல்லதே நடக்கும் ஸோ எப்படி பண்ணணும்னு நினச்சாலுமே வந்து நீங்கள் பண்ணுங்க உங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணுங்க அதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்து உங்கள் மனசார பண்ணுங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து புதுசாக இப்போது வீடை ஆரம்பிக்கிறீங்க பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா பிள்ளையார் சில அதாவது உங்களால் முடிஞ்சால் கல் பிள்ளையார் இல்லைனா உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ வா வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டு சின்னதாக ஒரு செட்டப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து டெய்லியுமே பூஜை பண்ணுறதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே வந்து மஞ்சள் குங்குமம் வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே நான் போயிட்டு இப்போது கோலம் போட்டு வந்துட்டேன் இன்றைய பிள்ளையார் செவத்தி கோலம் பார்த்துட்டீங்க கோலம் செம்மண்ணோட போட்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து துளசி மாடத்துக்கிட்டே வந்து கோலம் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா தண்ணி இமுறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணமா இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து சும்மா கரோனி அதை நீட்டு இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிவிட்டேன் சந்தன போட்டெல்லாம் வச்சு முடிச்சுட்டு பூஜை சாமான்கெல்லாம் குங்குமம் போட்டு வைக்கும் போது தான் வந்து ஐயோ கோலுமே போடலன்னு நினைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போய் கோலம் போட்டு இப்போ வந்து நம்ம துளசி மு
வச்சு வழிபாடு பண்ணுவோம் அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் ஆடி வெள்ளி பண்ணணுன்னா ஒரு பிள்ளையார் பிடிச்சி வந்து வச்சுட்டு அதுக்கு சாமி அதுக்கு ம ம குங்குமம் வச்சுட்டு பூ வச்சுட்டு அந்த பிள்ளையார் முன்னாடி நம்ம வந்து படையல் பூட்டெல்லாம் செய்வோம் அதே மாதிரி எங்கள் கடை பூஜை பண்ணணுன்னா அங்கேயும் வந்து பிள்ளையார் பிடிச்சி அதுதான் க கடவுளாக கும்பிட்டு நாங்கள் வந்து கடை பூஜை எல்லாம் பண்ணுவோம் தசராவுக்கு ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ணுற முறை தான் பெரிய பெரிய பிரம்ம வித்தியா கிடையாது வீடு நடத்துறதாகட்டும் சாமிக்கு பண்ணுற விஷயங்கள் ஆகட்டும் நமக்கு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டால் நம்ம போக போக வந்து ஓ ஒன்றா ஆட் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ இது பண்ணால் நல்லா இருக்கும் இப்படி பண்ணவும் நல்லா இருக்கும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டு நம்ம பேஷன் அதே மாதிரி நம்ம எனர்ஜி நம்ம டைம் இது எல்லாமே தான் ஸோ இந்த வாசலுக்கு த வா வாசப்படிக்கு வந்து மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த ஒரு விஷயம் எப்போ பூஜை பண்ணாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து மஞ்சள் குங்குமம் வாசப்படிக்கு அதாவது மெயின் வாசலுக்கும் பூஜை ரூம் இருந்தால் பூஜை ரூம் வாசலுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக வைங்க இது தீய சக்தியை அவாய்ட் பண்ணுறது ஒரு ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வீட்டுக்குள்ளே வரும் நெகட்டிவ் எனர்ஜி வராது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம வாசப்படியிலே வந்து கட்டாயிட்டு உள்ளே வரது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாக வரணும் போது நம்ம வந்து வாசலுக்கு வந்து அந்த மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கணும் ஸோ நம்ம சவுத் இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து இந்த மஞ்சள் குங்குமத்தில் வந்து ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது ஸோ எதுக்கு நம்ம வந்து அது யூஸ் பண்ணுறோம் எதனால் வந்து அது நல்லதுன்றது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து மஞ்சள் குங்குமம் நல்லது ஸோ நல்ல காரியம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மஞ்சள் குங்குமத்தோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பிள்ளையாரோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் நல்லதாக ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இது எல்லாத்தோடு ஆரம்பிங்க ஸோ ஆல்ரெடி சொல்ல இந்த நேத்தை இன்றைக்கி வந்து பூ எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்கன்னு இந்த அருகம் புல் மாலை இதெல்லாமே வந்து பிள்ளையாருக்கு சிறந்தது அதையும் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து தட்டில் அதை அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் தான் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் வாங்கிட்டு வந்த புது பிள்ளையாருக்கும் கௌரிக்கும் வந்து இன்னும் மஞ்சள் குங்குமம் சந்தன பொட்டெல்லாம் வச்சு பூஜையை ஸ்டார்ட் பண்ணலையான்னு சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டு பண்ணிவிட்டு அந்த தட்டை வந்து ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பிள்ளையாருக்கு நம்ம கௌரிக்கு எல்லாமே வந்து சந்தனம் போட்டு வைக்க போகிறேன் ஸோ எங்கள் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து கல் அதாவது மண்ணில் செஞ்ச பிள்ளையார் தான் வந்து வழிபாடு பண்ணுவோம் கலர் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வரதில்ல கௌரி வந்து மதனில் ஃபஸ்ட்டு வீடு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பிள்ளையார் வச்சு வழிபாடு பண்ணும்போது எங்கள் ஊரில் எல்லாருமே வந்து இந்த கௌரி சிலையை வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க ஸோ அதையும் வந்து வாங்கிட்டு வந்து அப்போலேருந்து அவங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க வாங்கிட்டு வந்து வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால நானும் வந்து பிள்ளையார் சவுத்திக்கு எப்போவுமே வந்து கௌரி வாங்கிட்டு வர சொல்லிட்டு அதை வச்சு தான் வழிபாடு பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா கௌரிக்கு வந்து முன்னாடி நாள் கணேஷா ஃபெஸ்டிவலுக்கு முன்னாடி நாள் வந்து கௌரி ஃபெஸ்டிவல்னு எங்கள் ஊரில் கர்நாடக பக்கம் எல்லா இடத்துலையும் கொண்டாடுவாங்க ரொம்ப சிறப்பாக செய்வாங்க அதாவது நல்ல நிறைய வழிபாடோட நிறைய விதிமுறைகள் வச்சு நல்லவே செய்வாங்க நிறைய வீட்டுங்களுக்கு வந்து அந்த நிறைய வீட்டுங்களில் வந்து அந்த ஃபெஸ்டிவல் அந்த கௌரி கணேஷை விட கௌரிக்கு பண்ணுற பூஜை வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ கர்நாடகா ஸ்பெஷல் வந்து அது ஸோ அது வந்து நாங்கள் ச யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வரலட்சுமி பண்ணிவிடுவோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆடி வெள்ளி டைமெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணுற வழக்கம் நம்ம லக்ஷ்மிக்கு நம்ம அம்மனுக்கெல்லாம் ஸோ கௌரி வந்து நாங்கள் செப்பரேட்டாக பண்ணுறது கிடையாது நாங்கள் வந்து இன்றைக்கே கௌரியை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு கணேஷோடு சேர்த்து வச்சு பூஜை பண்ணுறது தான் ஸோ இங்கே தொப்பல்கிட்ட ஒரு காயின் வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ட்ரை பண்ண ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை மூணாவது தடவை என்ன பண்ணேன்னா காயினுக்கும் சந்தன போட்டு தடையை வச்சுட்டு வச்சுட்டு நல்லா ஒட்டிக்கிச்சு நம்ம கௌரிக்கு எப்போவுமே மஞ்சள் குங்குமம் தான் சிறந்தது ஸோ நெத்திக்கும் ந நடு நெத்திக்கும் அப்புறம் வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து யூஸ்வலாக இந்த கன்னத்தில் இப்படி தான் வந்து சாமிக்காகட்டும் பெரியவங்க ஆகட்டும் இப்படி தான் வந்து மஞ்சள் பூசிப்பாங்க ஸோ யூஸ்வலாக தமிழ்நாடு பக்கம் வந்து மஞ்சள் என்ன முகம் ஃபுல்லாக பூசிப்பாங்க எங்கள் ஊர் சைடு கர்நாடகா சைடு வந்து வரும் கன்னத்துக்கு ரெண்டு சைடு கன்னத்தில் மட்டும்தான் வந்து மஞ்சள் தடவாங்க அதுவே வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு அளவுக்கு அழகாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பட் இப்போல்லாம் வந்து மஞ்சள் பூசி குங்குமம் வைக்கிறது ரொம்ப ரேர் ஆகிடுச்சு அதுவே வந்து பெரிய ஃபேஷன் அதாவது அது வைக்காம இருக்கிறது பெரிய பே ஃபேஷன் பொட்டு வைக்கிறதே பெரிய ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு அதாவது அவுட் ஆஃப் ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ அது வச்சா கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி ஒரு பொட்டு வைக்கணுன்றது வந்து ஒரு பெரிய ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கு
சாரி பற்றி ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஏன் தான் இந்த காலத்து பெண்கள் சாரி கட்டுறாங்கோ தெரியல அது வந்து நிறைய பேசியாச்சு அந்த வ்ளாகில் நினைக்கிறேன் மேலும் மேலும் பேசுறதுக்கு அறுவேற்பு தான் இருக்குது அந்த சாரி விஷயத்தில் ஏன்னா சாரியை விரும்பி நல்லா வந்து அது ஒரு ஒரு இன்ஜின் ட்ரெடிஷ்னல் வேராக ஒரு மதிப்புக்கூடிய ஒரு அட்டையராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ யூஸ் பண்ணுற நம்ம மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து அசிங்கமாக இருக்குது அதை பற்றி பேசுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு மோசமாக வந்து சாரி என்ற பேரில் இப்போ வந்து சாரியை கட்டுறாங்க எதுக்கு தான் சாரி கட்டுறாங்கன்னு தெரியல அந்த ப்ளவுஸ் போடுற ஸ்டைல் ஆகட்டும் அந்த சாரி கட்டுற ஸ்டைல் ஆகட்டும் ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஸோ இது பேசிட்டே வந்து சாமிக்கு உண்டான பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பூ எல்லாம் வந்து போட்டுடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிள்ளையாருக்கு கௌரிக்கெல்லாம் வந்து பூ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மெயின் வாசப்பட்டிக்கெல்லாம் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து சாரி பற்றி சொல்லிடுறேன் நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து கேட்குறீங்க நான் மறந்துடுறேன் யூஸ்வலாக அந்த ஃப்ரைடே வ்ளாக்ஸில் வந்து நிறைய வேறு விஷயங்கள் பேசும்போது எனக்கு வந்து சாரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறது வந்து மறந்துடுது இதுவும் வந்து நான் சிவிகா ஸ்டுடியோன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்து நான் பார்த்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல நான் வந்து பார்த்து போயிட்டு அந்த இடத்துல வந்து வாங்கிட்டு வந்தது இது வந்து பன்னேர்கட்ட ரோட்டில் அந்த ஸ்டோர் இருக்குது சுவிகா ஸ்டுடியோன்ற ஸ்டோர் தான் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஐட்டம்ஸ் அதாவது சாரீஸ் வச்சுருக்காங்க ஆல்ரெடி நிறைய சாரீஸ் வந்து கட்டும் போது நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அங்கே தான் வாங்கிட்டு வந்ததுன்னு அதில் ஒரு சாரி தான் இது இது வந்து பிளாக் கிடையாது நேவி ப்ளூக்கு வந்து இந்த ரெட்டு பார்டர் வந்திருக்கு இதோடய காம்பினேஷன் அந்த லுக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்குது அந்த ரெட்டு பார்டர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சதுன்றதுனால தான் வாங்கினேன் கட்டுறதுக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது செமி சாஃப்ட் சில்க் தான் ரேட் வந்து சம்வேர் அரௌண்ட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்ச் தான் வந்துச்சு ரீசனபிள் தான் ரொம்ப வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி கிடையாது நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து பிக்ஸ் எல்லாம் அதாவது பார்த்து அதே மாதிரி போய் எங்கே காட்டணுமானா அவங்க அதில் கலர்ஸ் அண்ட் வெரைட்டிஸ் காட்டுறாங்க ஸோ என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெகுலராக எனக்கு வந்து சாரி கட்டும் போது எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சாரீஸ் தான் பிடிக்கும் அதாவது அது அதை கட்டிட்டு நான் வந்து வீட்டில் வேலையும் செய்யணும் டக்குன்னு வெளியில் போகணுன்னா வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி அன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் நாளாக இருந்தால் அதுக்கும் வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி சாரீஸ் தான் விரும்புவேன் ஸோ பொரியும் வெள்ளம் போட்டு சாமிக்கு சிறந்த பிரசாதம் வச்சு பழம் எல்லாம் வச்சு முடிச்சாச்சு இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து காமாட்சி அம்மன் விளக்கு நம்ம வெள்ளி குத்து விளக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வத்தி போட்டு விளக்கு ஏற்ற வேண்டியது தான் ஸோ ரொம்ப வந்து குனிஞ்சு என்னால் வந்து இப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப பெண் பண்ண முடிய மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த மெத்தடில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி விளக்கில் வந்து அது வெத்தியெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அண்ட் மோர் ஓவர் வாழை மரம் வந்து சைடில் ஃபஸ்ட்டே வச்சுட்டேன் ஸோ அடமாக இருக்குது அந்த பக்கம் ஸோ குஞ்சு குஞ்சு பண்ண முடியாதுன்னு இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து கேட்குறீங்க பேக் பெயினுக்கு ஹிப் பெயினுக்கு வந்து என்ன மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்கன்னு ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் தான் எங்கள் டாக்டர்கிட்ட நான் வந்து கேட்டு இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்து அவர் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அநேகமாக ஃப்யூச்சர் பிளாக்ஸில் வந்து நான் அந்த யோகா எக்ஸசைசஸ் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து நான் பண்ணும்போது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் நான் இன்னுமே வந்து வாக்கிங் அண்ட் யோகா ஸ்டார்டே பண்ணலை ரினோவேஷன் ஸ்டார்ட் ஆன நாள்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து மலையேறி போன மாதிரி ஆயிடுச்சு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் எல்லாமே பண்ணாமல் விட்டோம்னா இதுதான் வந்து அது கேப் ஆகிடுது யோசிச்சு கண் மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஆகிடும் ஸோ எப்பவுமே வந்து நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்ன நம்ம ஹெல்த் நம்மளோட செல்ஃப் கேரில் நம்ம வந்து கன்சிஸ்டண்டாக இருக்கணும் அதுதான் மெயின் ஸோ பேசிட்டே நம்ம வந்து பூஜை வேலையோ ஆரம்பித்தாச்சு ஆரம்பித்து முடிக்க போகிறோம் இன்ஃபேக்ட் என் சைட்லேருந்து நான் வந்து விலைக்கு ஏற்றி ஊதுவத்தி சுற்றி துளசி பூஜை எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டா எல்லோரும் தூங்கி எழுந்து குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்து கற்பூர தீபாளனை ஏற்றி படையல் போட்டு இன்றைக்கி வந்து நம்ம எப்பவும் போல் பண்ணுற நம்மளோட விநாயகர் சதுர்த்தியை வந்து கும்பிட போகிறோம் வீட்டில் பசங்க இருக்கும்போது எல்லோரும் சேர்ந்து தான் வந்து நாங்கள் சாமி கும்பிட்றது அவங்களுக்கு ஸ்கூல் இருக்குது அவங்க காலையிலே ஏழு மணி கிளம்பிடும் போது தான் வந்து அவங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி யார் எழுந்திருக்காங்க யார் குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டு வராங்கோ அவங்க அவங்களுக்கு வந்து கற்பூர தீபாவளி காட்டு சொல்லி தேங்காய் ஒடிக்கு சொல்லிவிட்டு பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன் நம்மளால் இவ்வளோ தான் தோப்புக்காக நம்ம போட முடிஞ்சுது அநேகமாக இதையும்
பிள்ளையார் பூஜை இது எல்லாமே வந்து அழகாக நமக்கு வந்து மனசு நிறைவாக இருக்குது அதான் மெயின் ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவல் பண்ணும்போது வந்து ஃபெஸ்டிவல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பயங்கர இரிட்டேஷனோடு இருக்கும் அதுவும் இந்த வருஷம்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாட்டர்டே சண்டேவே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வந்துடுச்சு எனக்கு பிரேக்கே இல்லை பேக் டு பேக் வந்து செய்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஆனாலுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடு நம்ம வேலை நம்ம ஃபெஸ்டிவல் நம்ம பசங்களுக்காக செய்கிறோம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம செய்யும்போது நம்ம பசங்களுக்கு நல்லா இருக்கும்னு யோசிச்சு தான் வந்து எல்லா வேலையும் செய்யுது ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பிள்ளையார் பண்டிகையும் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா முருங்கக்காய் சாம்பார் செய்ய போகிறேன் சிறந்த பிரசாதம் விநாயகருக்கு சுண்டல் தான் ஸோ நைட்டே வந்து சுண்டல் ஊற போட்டுருந்துச்சு கொண்ட கடலை அதையும் வந்து கழுவி இனி குக்கரில் போட்டு சுண்டலுக்காக ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ சுண்டலுக்கு யூஸ்வலாக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா தாளிக்கிறப்பே பார்த்திங்கன்னா மிக்சி ஜாரில் பச்சை மிளகா இஞ்சி கருவேப்பிலை இது மூணுத்தையும் வந்து கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிட்டு நார்மல் கடுகு பெருங்காயம் போட்டு தாளித்து இதையும் போட்டு வதக்கி கொட்டையை போட்டு கடைசியில் வந்து தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருவேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம கீரி போடுறதை விட பச்சை மிளகாய் இந்த ஸ்டைலில் போட்டிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவரோட காரத்தோடு நல்லா இருக்கும் ஸோ முருங்கைக்காய் சாம்பாருக்கு எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா பருப்பு தக்காளியோடு சேர்த்து முருங்கைக்காய் எல்லாம் வந்து அந்த கிணத்தில் வச்சுட்டு வெங்காயத்தோடு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ நம்ம கொழுக்கட்டிக்கு ஒரு கிளாஸ் அரிசி ஊற போட்டிருந்தோம் அது வந்து நல்லா ஊறி வந்துடுச்சு தண்ணி எல்லாம் இமுத்தி ஃபஸ்ட் வேலையாக மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சுத்தா ஓட்டிடலாம் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக வந்து ஒரு சுத்து ஓட்டிடுங்க இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் மாவு வெளியில் வாங்கிட்டு வராமல் வீட்டில் இருக்கிற பச்சரிசி மோட்டா பச்சரிசி நார்மல் பச்சரிசி வச்சு இது கொழுக்கட்டை செய்யலாம் காலையில் செஞ்சிங்கன்னா நைட்டு வரைக்குமே சாஃப்டாக இருக்கும் கட்டி படவே படாது இந்த மெத்தடில் செஞ்சால் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த தண்ணி எல்லாம் இமுந்துடணும் ஒன்றரை அவர் மேலே ஒரு அவர் மேலே ஊறி இருக்கிற அந்த அரிசி அதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு ரவுண்ட் சுற்றுறதுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அளவு குறு குறுப்பாக வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் தண்ணிக்கு ஒரு கால்லேருந்து அரை கப்பு ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து நைஸாக அரைச்சிக்கணும் எப்படி அரைக்கணும்னா கையில் தொட்டா நம்மளுக்கு வந்து பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட குரகரப்பு அதாவது கரகரப்பு இருக்கக்கூடாது குரகரப்போ கரகரப்போ எனக்கு அப்படி தான் வருது ஸோ கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி வந்து இந்த அளவுக்கு ஊற்றுற கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கணும் ஸ்டவ் பத்து வச்சு இது ஊற்றாதீங்க ஃபஸ்ட்டு கடாயை எடுத்து கீழே வச்சுட்டு அதில் வந்து இந்த மாவு ஊற்றிக்கோங்க அடி கனமாக இருக்கிற எந்த பாத்திரம் ஆனாலும் ஓகே நான் ஸ்டிக்காக இருந்தால் பெட்டர் தான் பட் என்கிட்ட நான் ஸ்டிக் இல்லை நான் சஜஸ்ட்டும் பண்ணுறதில்ல ஏன்னா ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் ஊற்றிக்கிறேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு ட்ராப் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் வெட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் எந்த எண்ணெய் வேணா வெட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வெட்டுறதுனால சாஃப்டாக இருக்கும் கைக்கு ரொம்ப ஒட்டாது ஈஸியாக வரும் கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் போட்டு இப்போ அடுப்பை வச்சுட்டு ஐ மீன் அடுப்பு மேலே வச்சுட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் கை விடாமல் இது ஃபுல் கிளறிட்டே இருக்கணும் நல்ல சுண்டி ஒரு பால் மாதிரி வந்துடணும் இது அந்த சைடு வந்து சுண்டலுக்கு வேக வச்சு வைக்கிறதுக்காக குக்கர் வச்சுருக்கேன் விசில் வந்துட்டே இருக்குது ஒரு நாலஞ்சு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஸோ நம்ம வந்து கை விடாமல் நல்லா கிளறி வரும்போது இந்த மாவானது நல்ல அந்த எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கிறதுனால நல்லா சுருண்டி வரும் நம்ம நான் ஸ்டிக் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லைங்களா நான் ஸ்டிக் பேனாக இருந்தால் அதுக்கு கடாய்க்கு ஒட்டாமல் பேனுக்கு ஒட்டாமல் நீட்டாக வரும் ஸோ இது முன்னாடியே ஒரு வ்ளாகில் வந்து நான் செப்பரேட் வ்ளாகில் கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்றது ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை மாவு வச்சு இதே மெத்தடில் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து மாவு இல்லாமல் நீங்கள் வீட்டிலே வந்து அரைச்சி செய்கிற விதத்தில் வந்து காட்டியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு விதத்துலேயும் செய்யலாம் ஈஸியாக மாவு கிடைக்கிது ஸ்டோர் பாட் மாவுனால் அதுலேயும் செய்யலாம் இல்லை நான் வீட்டிலே வந்து மாவாக அரைச்சி செய்கிறேன்னா அதையும் செய்யலாம் ஸோ நீங்கள் சின்ன பசங்க இருக்கீங்க கொஞ்சம் தான் வேணும் நீங்கள் வந்து வீட்டிலே செய்கிறீங்க வெளியில் போய் வாங்கிட்டு வரதுக்கு யாரும் இல்லைன்னும் போது இந்த மாதிரி ஈஸி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் வாயில் போட்டால் கரியும் அந்த அளவுக்கு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா சுருண்டி இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தட்டை மூடி வச்சுட்டு இன்னொரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருங்க இந்த கேப்பில் நம்ம வந்து நிலக்கடலை பூர்ணம் பண்ணிக்கலாம் எனக்கும் என் பசங்களுக்கும் நிலக்கடலை பூர்ணம் தான் பிடிக்கும் என் இன்லாஸ்க்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் வந்து தேங்காய் பூர்ணம் தான் பிடிக்கும் ஸோ தேங்காய் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து நான் சுண்டலுக்காக ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ தேங்காய் திருவின தேங்காய்க்கு வெள்ளத
பட் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் மட்டும் தான் இருக்கோன்றதுனால நான் க நிலக்கடலை போடணும் கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணிட்டு தேங்காய் கம்மியாக பண்ணிட்டேன் ஸோ படையலுக்கு பச்சரிசி ஊற போட்டு போகிறேன் பச்சரிசி ஊற டைமில் நம்ம வந்து மற்ற குக்கிங் வேலைலாம் முடிச்சிடலாம் ஸோ பருப்பு ரசத்துக்காக ரெடி பண்ணியாச்சு பூசணுக்கு அதாவது பரங்கிக்காய் பொரியல் பண்ண போகிறேன் குக்கரில் வந்து கொட்டை ரெடியாக இருக்குது நம்ம பருப்பு வெந்து வந்துடுச்சு சாம்பாருக்கு ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து சாம்பார் இல்லை பச்சை பயிர் குருமா அந்த மாதிரி தான் படையலுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சி சாம்பாரும் வந்து முருங்கைக்காய் சாம்பார் தாளித்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கு முன்னாடியே பருப்பு ரசமும் தாளித்து ஆச்சு இங்கே வந்து நம்ம பூர்ணங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சி ஸ்வீட் பூர்ணம் க நிலக்கடலையும் தேங்காது இங்கே வந்து பரங்கிக்காய் பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கொழுக்கட்டைக்கு இப்போ வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி விட்டு நல்லா வந்து கையால் மசிச்சுக்கோங்க இந்த மாவை ஃபுல்லாகவே வந்து நல்லா அந்த ப்ரெஷர் கொடுத்து நீங்கள் வந்து நல்லா அழுத்தி கொடுத்து அந்த என்ன சொல்கிறாங்க நல்லா இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணி விடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும் அது ஸோ இப்போ இன்னொரு பவுலில் வந்து இந்த மாதிரி நீட்டாக உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் உண்டை எந்த அளவுக்கு நம்ம கொழுக்கட்டை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒம்பது கொழுக்கட்டை ஆச்சு நான் வந்து அது பண்ணுற டைமில் இன்னுமே பொறங்கிக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன் நான் கவனிக்கல ஸோ ஏழரை மணிக்கு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு வந்து இங்கே பரங்கிக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு சாதத்துக்கு ஒலை வச்சுருக்கேன் நம்மளோட கொழுக்கட்டை மாவு ரெடி இப்போ வந்து பின்னி எடுக்கணும் அவ்வளோதான் நம்மளோட சாம்பார் ரெடி வெறும் பருப்பு அதையும் கடைஞ்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் கொழுக்கட்டை பூணும் ரெடி ரசம் ரெடி சாதம் வடித்து எடுத்துட்டால் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கிச்சனெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலான்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வெசில்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி கவுண்டர் டாப் தொடச்சிட்டு இப்போ தான் வந்து பூணத்துக்கு மாவு பேசுறதுக்கு அதாவது பூனை ரெடி பண்ணுறதுக்கு வைக்க போகிறேன் ஸோ இந்த கடாயில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி விட்டுட்டு அது சூடு ஏறத்துக்கு வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டீமர் பிளேட் வச்சு ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ சாதாரண ஒரு வாழை இலையில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நம்மளோட கொழுக்கட்டை பூணம் இதை வந்து நல்லா ரவுண்டாக பண்ணிவிட்டு கையால் வேணுந்தால் நீங்கள் வந்து தட்டி தட்டி விட்டு பூணத்தை வந்து ஃபில் பண்ணது ரெடி பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த மெத்தடில் இப்படி இது இன்னொரு எலியாக வச்சு கையில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் இல்லை ஒரு தட்டு தட்டோ ஒரு டப்பாவோட மூடியோ ஒரு கிண்ணமோ எது உங்களுக்கு வாட்டமோ அதை எடுத்து அதை வச்சுட்டு கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தி விட்டிங்கன்னா நாலா பக்கமும் வந்து நமக்கு வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக ஒரே ஷேப்பில் வந்துடும் சில டைம் ஓவல் வரும் பரவாயில்ல நம்மளுக்கு என்ன ஷேப்பாக முக்கியம் கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டை மாதிரி இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் நம்ம சாப்பிட்றது கரெக்டாக இருக்கணும் கொழுக்கட்டை பார்க்க கொழுக்கட்டை மட்டும் மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ அதை தான் வந்து இந்த மெத்தடில் காட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரவுண்டு வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க பூணத்தை வந்து வச்சுட்டு இப்படி அதாவது பின்னுறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து மாவு கையில் வச்சுட்டு அதை வந்து இப்படி அழுத்தி பின்னணும் உள்ளே வந்து சொப்பு மாதிரி பண்ணணும்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம இருக்கிற டைமுக்கு பேஷன்ஸ்க்கு அப்படிலாம் பண்ணிருக்க முடியுமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்படி மடித்து வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே வாழை இல்லைன்றதுனால ஒன்றுமே ஆகாது நீங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டிங்கன்னா எண்ணெயோ நெய்யோ இன்னும் சூப்பராக வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒட்டாமல் வரும் ஸோ இப்படி அழுத்தி அதாவது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி மடித்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடுறதுக்குள்ளே நீட்டாக வந்து கவர் ஆகிடும் அது நீட்டாக அந்த வாழையில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு அப்படியே கூட வேக வச்சு எடுக்கலாம் இல்லைனா என்ன மாதிரி இந்த அளவுக்கு ஷேப் கொடுத்து கூட நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ சைடில் கொஞ்சமாக வந்து கலக்கா பூணும் அந்த இலக்கடையில் பூணும் விட்டு இருக்குது பரவாயில்ல அதையும் சேர்த்து வந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அந்த கேப் வீட்டில் வச்சுருக்கிறதுல கொஞ்சம் இளமையில் விழுந்தது அப்படியே ஊட்டிக்கிச்சு ஸோ இதே மாதிரி வந்து எல்லா கொழுக்கட்டையும் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இது வந்து நீங்கள் காலையில் செஞ்சிங்கன்னா காலையில் செஞ்சு படிச்சிங்கன்னா நைட்டு சாப்பிடும்போதும் அதே சாஃப்ட்னஸோட கீரல் விழாமல் சூப்பராக வரும் ஸோ நம்ம ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வந்து இந்த தண்ணி சூடேறணும் அதே மாதிரி நம்ம இப்படி மடிக்கும்போது நீட்டாக வந்து ஒரு தடவை தட்டி வச்சுட்டு லைட்டாக அந்த இப்போ ஓரங்களில் வந்து கரெக்டாக சீல் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வந்து ஒடியாமல் வரும் இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு சீல் விடுறதாகட்டும் உடஞ்சி வர்றதாகட்டும் மேலே ஓடு மாதிரி ஆகிட்டு உள்ளே வந்து பூண்டத்தை கழையில் வலிச்சு நாக்கிற அளவுக்கு ஹார்ட் ஆகிறதாகட்டும் ஆகாது ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து கொழுக்கட்டை ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே சூடு ஏறி நல்லா கொதித்து புக வர தண்ணியில் வந்து நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ சாதத்துக்கு ஓலை இன்னும் கொதிக்கல அதுக்குள
ஸோ என் பையன் பார்த்திங்கன்னா அது கட்டினா வேட்டியாக தான் கட்ட வேண்டான்ட்டு இன்னும் மேலே போயிருக்கிற வேட்டி அதாவது அவனுக்கு வந்து சின்னதாகிடுச்சு இது அதே தான் கட்டுறேன்னு கட்டியிருக்கான் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம கூடுதெல்லாம் வந்துருச்சு இந்த டைமில் வந்து இதுக்கு மட்டுமே வந்து கூட்டு சேர்ந்து உக்காந்து பின்னுவாங்க நம்ம இல்லை இவ்வளோ நேரம் செஞ்ச வேலைலாம் பெருசாக இருக்காது இப்போ இவங்க உக்காந்து இந்த கொழுக்கட்டை பின்னுறதுக்கு தான் வந்து டைமே எடுக்கும் அதில் என் பையன் வந்து இன்றைக்கி இந்த கொழுக்கட்டை மாவுலேயே வந்து பிள்ளையார் பிடிச்சி வைப்பான் உங்களுக்கே தெரியும் வருஷம் வருஷம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆயிரம் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லோரும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என் ஹஸ்பண்டு கொழுக்கட்டை பின்னுறேன்னு வந்து உக்காண்டார் யாரெல்லாம் பின்னிக்கோங்க யாரெல்லாம் செஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து ஏற்றி இறக்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு வேலை அணிட்டு நான் பாட்டுக்கு வந்து ஸ்டூலில் வச்சு ஐ மீன் சேரில் உக்காந்துருந்தேன் முடிஞ்சப்போ சொல்லுங்கள் அங்கே அங்கே இருக்கிற கொழுக்கட்டை வெந்த கொழுக்கட்டையை எடுக்கிறேன் வேகிற கொழுக்கட்டையை எடுத்து வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு என் பையன் பண்ணுறதையும் ஷூட் பண்ணிட்டுருந்தேன் பாருங்கள் கூலிங் கிளாஸ் போட்டால் பிள்ளையார் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக அநேகமாக அடுத்த வருஷம் நாங்களே வந்து மண் கொண்டு வந்து பிள்ளையார் வீட்டிலே செஞ்சிடலான்ற தாட்டில் இருக்கும் இப்போல்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்லலாம் வந்து க்ளே மேக்கிங் ஐ மீன் கணேஷா மேக்கிங் க்ளேன்னு வருது அதை வந்து வாங்கிட்டு வந்து பசங்களை வச்சு சின்னதாக பிள்ளையார் எந்த மாதிரி வருதோ அதாவது இந்த அளவுக்கு வந்தாலே போதுமே மாவுலேயே எந்த அளவுக்கு பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் என் பையன் ஸோ என் பையனும் பொண்ணும் சேர்ந்து சூப்பராக வந்து க்ளேலேயும் பிடிச்சி வச்சுருவாங்க யூஸ்வலாக வந்து விஸ்மயா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பிடிச்சி வைப்பா அதை பார்த்து தான் வந்து யஷ்வனும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டான் ஸோ சூப்பராக வந்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து கிரீட்டை மாதிரி வச்சு குங்கும் வச்சு பூவும் வச்சு பூஜரமில் வச்சும் வச்சுட்டான் ஸோ அடுத்த வருஷம் முடிஞ்சால் நமக்கு வீட்டோடு பிள்ளையார் செய்யலான்ற தோட்டில் இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் வந்து ரெடி ஆகிட்டு வந்துட்டாங்க நம்ம கொழுக்கட்டை வேலைங்களும் ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து படையல் போட்டு சாமி கும்பிட போகிறோம் என் பையன் இந்த தடவை சூப்பரா வந்து சாமி கும்பிட்டுட்டான் ஒன்பது பத்து எல்லோரும் காலையிலேயே வந்து படைச்ச சாப்பாடு சாப்பிட போகிறோம் ஸோ நான் இதுக்காக தான் வந்து காலையிலேயே பூஜை பண்ணுறது ஸோ ஒரு வழியாக பூஜை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு என் பையனுக்கு நேற்று போட்ட மேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து மடியன்னு சொன்னேன் அவன் வந்து மடிச்சுட்டு இருக்கான் ரெண்டு பேருக்கும் எக்ஸாம் நாளைக்கு இருக்குது அவர் படிச்சுட்டு இருக்க அழக பாருங்கள் செயின் எங்கேயும் அவங்க அக்கா அது பிடிச்சிட்டு வந்து மாட்டிகிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் தான் பேண்ட்டு மாட்ட போகிறான்னு நினைக்கிற வேஷ்டி கழட்டி மிஸ்மே அவன் படிச்சுட்டு இருக்கா என்ன தான் பண்டிகை நாள் கிழமை ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து சாமான் கழுவுறது துணி துவைக்கிற வேலை நிற்காது ஸோ இது பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஹை ரிக்வஸ்ட் பர்த்டே ரிக்வஸ்ட் பார்த்துடலாமா அக்கா குழந்த முன்னிக்கு வந்து செப்டம்பர் எயிட்டீன்த் பர்த்டே சொல்லியிருக்காங்க புவனேஷ் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் எயிட்டீன்த் பர்த்டே கொண்டாடுறாங்க செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் சந்தீப் வெங்கடேஷ்க்கு பர்த்டே நம்ம துளசி சிஸ்டரோட பையன் விஜய் வந்து செப்டம்பர் லெவன்த் பர்த்டே கொண்டாடினாங்க நம்ம ஜோதிலுமலர் சிஸ்டர் அவங்க ஹஸ்பண்ட் பாலசுப்ரமணியம் செப்டம்பர் லெவன்த் பர்த்டே கொண்டாடினாங்க கிரண்யா ஸ்ரீ எயிட்டீன்த் செப்டம்பர் பர்த்டே கொண்டாடுறாங்க உங்கள் எல்லோருக்கும் அ வெரி வெரி ஹாப்பி பர்த்டே நூறு ஆண்டு காலம் ஆயுள் ஆரோக்கியத்தோடு சந்தோஷமாக வாழ எங்கள் எல்லார் சைட்ல இருந்து விஷஸ் பாலசுப்ரமணியம் அண்ட் த தனலட்சுமி அவங்க வந்து செப்டம்பர் ஃபோர்டீன்த் வெட்டிங் ஆனிவர்சரி கொண்டாடுறாங்க சிக்ஸ்டீன்த் செப்டம்பர் நம்ம பஞ்சவர்ணம் பிரகாஷம் சிஸ்டருக்கு வந்து வெட்டிங் ஆனிவர்சரி ஆனிவர்சரி கொண்டாடுற உங்கள் எல்லோருக்குமே வந்து வெரி வெரி ஹாப்பி வெட்டிங் ஆனிவர்சரி மேலும் நிறைய ஆண்டுகள் இதே மாதிரி ஆனிவர்சரிஸ் கொண்டாடு எங்கள் சார்பில் இருந்து விஷஸ் ஒரு சிஸ்டர் வந்து அவங்க அக்கா பையன் முன்னி பர்த்டேவோடு சேர்த்து அவங்க பையன் ரக்ஷத் தேர்ட் ரொனால்டோன்னு ஏதோ மெசேஜில் கமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி அவங்க டாக்டர் வந்து செவன்த் படிக்கிறாங்க தேர்ட்டீன்த்லேருந்து அவங்களுக்கு எக்ஸாம் விஷஸ் சொல்லி சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் கிடோஸ் தேவிகா அவங்க டாக்டர் அஸ்வித்தா வந்து ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு விஷஸ் சொல்ல சொல்லி அவங்க அம்மா சொல
அஸ்விதா ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நல்ல ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் நல்லபடியாக எழுதி ஸ்காலர்ஷிப்பை உங்களுதாக்கிக்கோங்க ஒரு பொடியை மடித்து காய போடுறதுக்குள்ள நொந்து நோக்காடையிட்டு அதை ஒன்று தான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் ரெண்டு செட் ஆஃப் க்ளோத்ஸை வந்து வாஷ் பண்ணி முடிச்சியாச்சு அன்றைக்கி நைட்டு வந்து பிள்ளையாரை வந்து தண்ணியில் போய் கரைக்கணும் ஸோ அப்பா பசங்க ரெடி ஆகிட்டாங்க நான் வந்து ஃபுல்லாக டும் ஆகிட்டேன் என்னால் வந்து வெளியில் போக முடியாது குளிர் ஜுரம் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அவங்க மட்டுமே போயிட்டு வந்தாங்க எங்களோட பிள்ளையார் பட்டகை இப்படி தான் போச்சு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இந்த விளாக் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ல சொல்லுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பை பை